琵琶湖をゆっくりと進むボート乗っているのは滋賀県の職員らです突然進路を変え入り江の方へそこにあったのが今何か見つけられましたかこれ大花水金梅あの漂着したのがですねそこを再生しているのでそれを取ってます外来の水草大花水金梅です県は月2回船で巡回をしながらこまめに駆除を行っているのです中南米原産の大花水金梅は琵琶湖では2009年に初めて確認されましたあちらに見える黄色い部分が大花水金梅ですさらに橋の逆側にも黄色い花が一面に咲き渡っていますでな繁殖力が特徴で生殖面積は当初150平方メートルほどでしたがピーク時の2016年には2000倍の30万平方メートルに水質悪化を招き琵琶湖の生態系に影響を及ぼした上漁業の妨げにもなり船寿司の原料となるニゴロブナの漁獲量が激減しました。滋賀県は多い時で年間3億円の予算をかけ駆除その結果かつてはこちらの水路の半分ほどを大花水金梅が覆っていたということですが今ではありませんピーク時の10分の1程度に減少しましたまあ6年ね6年7年かかってるわけでねちょっと感慨深いものがありますねやっぱり今の努力で抑え込み続けてるからまああのこういう状態が保ててるんだと思います琵琶湖で減少しつつある一方こんなところに侵食していました観光客はもちろん地元の人からも愛される京都の鴨川ここで見つかったのがそこにあるでしょうその水草みたいなのがあれがそうなんです大花水金梅。大花水金梅は京都鴨川にも生殖していたのです。京都市の杉江貞明さんは、40年以上ボランティア活動などを通して、鴨川の自然を見守ってきました。琵琶湖が増水した時に、ちょっとしたあの破片というかの、茎の一部が葉っぱとか。そんなんが鴨川に流れ込んでそれからこうやって繁殖してきたと琵琶湖で繁殖した大花水金梅は大雨などで増水した際に琵琶湖疎水から鴨川にたどり着いたと見られています鴨川での繁殖を食い止められるのか今日の対象となります大花水金梅という植物ですけど先月杉江さんはボランティア仲間らとともに駆除活動を行いました去年およそ130人いたメンバーは新型コロナの影響で今年は50人程度に縮小すごいめっちゃ食べたおよそ500キロ駆除したということですが驚異的な繁殖力を持つのが大花水金梅の特徴杉江さんは駆除するにもボランティア任せでは限界があるとして河川を管理する京都府の対応に疑問を抱いています管理している京都府の方からまあぜひとも鴨川の会の力を貸してほしいということで去年からねこういうまあ取り組みにまあ協力させてもらってるわけですけどねあの元来から言うたら、えそこまでやらんならんのと。杉江さんがもう一つ懸念しているのは、地図、宇治川、あの合流になって、淀川で大阪湾行くからね、淀川なんか結構、ワンドがあるから、結構、容器あるんちゃうか、わしはちらっとは聞いてんや。大花水金梅は本当に大阪をも侵食しているのでしょうか
大阪市宮古島区専門家とともに訪れたのは淀川河川公園ですパッと見はないな大花水近代の調査を行っている大阪市立自然史博物館の横川正史さん横川さんによるとワンドのように流れが緩やかな場所に生息しやすいといいますしかしここでは見つかりませんでしたそして次に向かったのは摂津市の鳥海ワンドするとあ,あ,ありますねあれかなあの向かいに緑のマットみたいになってるところの右側の手前のやつあれ尾花水金梅ですねはいやはり大花水金梅は淀川にも繁殖していましたとなると淀川に生息する絶滅危惧種で天然記念物にも指定されているあの魚への影響も懸念されますいったセンパラは多分今淀川の限られた場所にしか今いないはずなので大花水金梅がもし入ればあの当然影響出てくる可能性はあると思うんですタナゴの仲間なので、えっと、貝に卵を産んだりするので当然その水底の貝っていうのはこういう水面にいっぱい反茂して葉っぱつける植物出てくると影響を受けやすいと思うので淀川でも駆除は行われているようですが繁殖を防ぐためのポイントとはこの場所で駆除するということ自体にもまあちゃんと意味はあって、まあ、この場所からはとりあえずはなくせますしここからさらに下流に広がるリスクというのも当然潰せるのでやっぱ場所場所で頑張るのは大事なんですけれどもやっぱり上流がなくならないと下流に常に広がるリスクというのはあるということですね。そうやはり琵琶湖でいかにして大花水金梅の繁殖を食い止めるかが重要になってくるのですあこの外来種はやばいんだけどなと気づいたらじゃあ駆除までしてもらえるのかっていうとなかなかそれっていうのはよほどうまく周知啓発をしながらなおかつ協力のシステムを築かないとすぐには難しいことですよね。全国で先駆けて被害を被ってしまった滋賀県ですし、まあ、対策についても先進的な立場で頑張っていかなければいけないと。